mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Extraordinary Insights. Kama ilivyo kawaida upo nami mtangazaji wako Rebecca Dennis. Siku hii ya leo tunaenda kuongelea uwekezaji na tutakuwa na Essan Safiri akitueleza masuala mbalimbali ya uwekezaji. Ni hatua gani unazotakiwa kufata? Ni uh, mambo gani unayotakiwa kufanya ili usiende kinyume na taratibu na sheria za nchi hii ya, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia usisahau kuna maelekezo ya kufata katika Biblia katika neno la Mungu. Kwa hiyo ni vitu gani unatakiwa kufanya ili visikinzane viweze kwenda sawa sawa na uweze kupata maendeleo yako unayohitaji. Mimi Rebecca Dennis kama ndo kwanza unafungulia runinga yako muda huu na kipindi hewani ni Extraordinary Insights. Tusani msafiri, karibu. Leo tutajifunza uwekezaji. Uh, najua uh, tunazo nadharia mbalimbali lakini tunazo elimu nyingi ambazo zimekwisha kutolewa kuhusu uwekezaji. Na watu wanaongelea uwekezaji katika muktadha tofauti lakini katika hali tofauti. Na leo nitaenda kuongelea mambo matano. Five things, only five important things. Vitu vitano ambavyo ni vya muhimu. Au mambo matano ambayo ni ya muhimu kwa kila anayetaji kuwekeza. Na uwekezaji nasema vitu vingi. Uwekezaji ni kununua ardhi, kununua nyumba, kujenga, kufanya biashara, kufanya kila kitu miundo minu, chochote, uwekezaji, wowote, uwekezaji, aina yoyote. Ni mambo gani matano ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujengea katika uwekezaji. Karibu sana. Tunaongelea mambo matano ambayo unatakiwa uyazingatie katika uwekezaji kabla hujaingia katika uwekezaji wa aina yoyote. Na hapa nimesema niongelea watu wote. Uwe ni mwalimu, uwe ni daktari, uwe ni mkulima, uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mhasibu, uwe na kazi ya aina yoyote. Unahitaji kuwekeza, unahitaji kufanya biashara, unahitaji kuingia katika ujasiriamali, unahitaji kuingia katika kuzalisha. Ni mambo gani unatakiwa kuyazingatia? Ndio. Jambo la kwanza. Wekeza katika vitu unavyo vifahamu. Yaani usiingie tu katika kuwekeza, usiingie katika biashara, usiingie katika kilimo ambacho haukifahamu. Na huwa nashauri sana hili jambo, ni jambo la msingi. Kabla hujataka kufanya biashara ya kuuza genge la nyanya na vitunguu na mboga mboga za majani, lazima ufahamu kiundani. Zile nyanya, vile vitunguu, zile mboga ile mihogo unaota kuuza una mlaji ni nani eh? unaenda kumuuzia nani lakini zile nyanya vitunguu pilipili hoho karoti unaenda kuzitoa wapi na hii ni jambo la msingi sana kwa hiyo utajua unaenda kutoa wapi utazitoa kwa shilingi ngapi utazileta mpaka hapo unapozia kwa gharama gani utazihifadhi kwa siku ngapi utamuuzia nani lini kwa bei gani utapata faida gani vyote hivi ni vitu ambavyo utakuwa vifahamu kabla hujaingia katika uwekezaji huo unataka kulima vizuri ingia katika kilimo kama unataka kulima ma, 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 tikiti maji kwa mfano <laughs> unataka kulima matikiti maji lazima ukae uhesabu gharama ujue utalima mbegu gani Utalima wapi? Matikiti maji yanahitaji hali gani ya hewa? Utalima katika msimu upi? Je, utamwagilizia utategemea mvua? Ni mvua kiasi gani inahitajika? Ni mvua inaanza kunyesha lini? Utamwagilizia kiasi gani cha maji? Gharama ya kumwagilia, ya kupalilia, hadi unakuja kuvuna, utapulizia dawa gani? Utazitoa pizo dawa. Lakini mteja wa hayo matikiti maji ni nani? Na hii ni vizuri sana kipindi mtu anataka kuwekeza katika shughuli ajue Unataka kuwa machinga. It's good. Ni vizuri. Sasa hizo kazi ambazo unataka kuzifanya. Point ya kwanza katika uwekezaji. Wekeza kwa vitu unavyovifahamu. Na sio lazima uwekeze kwa vitu unavyovifahamu ni kwamba uende shule, usome, ufanye nini hapana. Lakini kwa ule utafiti mdogo utakaofuata au utakaofanya kwa zile dondo ndogo za taarifa utakazozipata kuhusu jambo fulani lakini ule uzoefu ambao unao katika kutekeleza ile jambo utakusaidia wewe kuwekeza 
Na hivyo hata akiwa kijana mdogo wazazi tuwafundishe watoto wetu baada ya kuona vitu ambavyo wanavipenda tujiri kuwafundisha na kuwazoeza na kuwapa uzoefu ili wanapokuwa watu wazima wewe kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya katika umri huu. Ni kwa nasoma kitabu cha Luka Luka 14 mstari wa 28 inasema hivi ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumaliza au anavyo vya kumalizia ni nani katika nyinyi yani huyu ambaye anataka kujenga mnara hakai kwanza na kuketi na kuhesabu gharama ili ajue kwamba resources au rasilimali alizonazo anaweza kutosha kumalizia kazi yote. Na mimi nakuuliza, hivi ni nani kati ya nia ambayo mnanisikiliza na kunitazama sasa ambaye kama anataka kuwekeza, hakai kwanza na na kuhesabu gharama na kupiga mahesabu ili ajue kama anavyo anao uwezo wa kutosha na anao watu wa kutosha au anao rasilimali za kutosha, anazo fedha za kutosha, anazo nguvu za kutosha ili kumalizia au ku fanikisha kile alichokikusudia. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya mwekezaji ni lazima ahesabu gharama. Lakini hii sina lengo la kukutisha kukukubisha ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Maana <laughs> nakumbuka kuna wanafunzi wanafunzi fulani hivi wa, wa shule ambao jioni walivyo walivyokuwa shuleni wanajisoma wakakuta kuna mbuzi tatu zilikimbia zikaingia katika eneo la shule. Na sasa ukipewa na jadiliano wafanye nini wanaweza tuzifukuze wengine tuzifunge mmoja akatoa wazo fulani ambalo kiwalisia lilikuwa ni wazo <laughs> sijui ni wazo gani lakini lilikuwa wazo ambalo ndio linanifanya hasa kutoa hadithi hii. Yule bwana mwanafunzi mwenzao akaambia bwana hao mbuzi tuwape namba tuwape namba moja, namba mbili, tuwape na namba nne, namba tatu, mbuzi walikuwa tatu tu. Kwa wakatua namba moja, namba mbili, na mbuzi moja walikuwa wanawapa nama kuzibandika, kwa wakambandika mbuzi moja namba moja. Mbuzi wa pili wakambandika namba mbili. Mbuzi wa tatu na mbuzi wa mwisho wakambandika namba nne. Alafu wakawachia waingie katika madarasa ya shule mbuzi wale walikojoa na kuchafua mazingira yote ya madarasa yale na hata ile weekend kuja kuisha jumatatu wanapokuja darasani walimu na wanafunzi wanakuta kuna harufu mbaya katika madarasa na uchafu upo kila sehemu katika madarasa yale kwa sababu ya mbuzi wale mwalimu azamu akawaambia wanafunzi sasa fanyeni jitihada ya kukamata mbuzi wote Mbuzi watatu wenye namba moja, mbili na nne wakapatikana. Lakini mbuzi mmoja mwenye namba tatu hakuonekana alipo. Mwalimu akawapa wanafunzi kazi ya kwamba jamani hakuna kuingia darasani mpaka mbuzi mwenye namba tatu wapatikane. Wanafunzi wakatafuta kila kona kwenye chobisi zote wakaenda vioni kila sehemu kwenye mashamba, mapori, majirani kuuliza mbuzi namba tatu hakupatikana walipoteza muda walipoteza siku walipoteza jitihada walitumia akili kutafuta mbuzi namba tatu ambayo kiwalishia hayupo sijasema uwe na ujuzi wa kile ambacho unataka kama kukutisha usifanye maana unaweza kuwa busy kutafuta mbuzi namba tatu ambayo kiwalishia hayupo Mbuzi namba tatu ni uoga ulionao. Kiwalisia haupo, hauwezi kaushika, hauwezi kauona, hauwezi kawapiga kofi, hauwezi kaukamata. Hakuna simu ambayo utapatikana uoga huo. Uko ndani yako na unatakiwa uutoe, umalize kwa ujasiri ulionao. Mbuzi namba tatu ni hofu. Hofu ni kitu ambacho hakishikiki, hakionekani. Na kiwalisia sasa nyingine hata ukuza una hofu kwa nini una hofu na hofu tu haujua ta kuelezea ikoje ni kitu ambacho kiko ndani yako na kinaweza kakula akili yako taratibu kikufanya usipanikiwe katika maisha yako ni kitu ambacho unatakiwa kikemee na ukiondoe kwa jina la Yesu Kristo lakini pia uoga namba tatu ni kudhani kwamba wewe una damu ya kunguni una bahati mbaya na wengine wana bahati nzuri hapana 
Mafanikio sio swala la bahati. Mafanikio ni swala la kufata kanuni kadha kadha ambazo ukizifata hizo lazima ufanikiwe. Uwekezaji sio swala la bahati kama huyu alibahatisha biashara nzuri, ah ah au alibahatisha eneo zuri, hapana. Ni kwamba baada ya kufata zile kanuni baadhi akafanikiwa. Na hiko hivyo hivyo ukifata kanuni nyingi utafanikiwa zaidi, ukifata kanuni chache utafanikiwa kidogo. Kwa hiyo wekeza kwa vitu ambavyo unavifahamu na namna ya kuvifahamu ni kuvifuatilia na kuvijua na kabla haujawekeza tumesoma Luka hapa Luka 14 mstari wa 28 inasema kabla haujawekeza kaa chini tafakari hesabu gharama ujue kama una, una uwezo wa kumaliza kile ambacho unataka kukifanya au kile ambacho unataka kukianzisha na huu ni ushauri kwa wawekezaji wote wote it's good to invest in what you understand. Ni vizuri kuwekeza kwa kile unachokielewa vizuri. Haya, tunaingia katika sababu ya pili au jambo la pili la muhimu sana kitu unataka kuwekeza. Wekeza kiungwana. Uwekezaji wetu unatakiwa uwe uwekezaji wa kiungwana. Mkristo yoyote hatakiwi kuwekeza akiwa anawaonea watu wengine. Hataki kuwekeza akiwa anawakandamiza watu wengine. Eti kwa sababu wewe una fedha nyingi basi uwaondoe wote ili wengine uwanyo, uwanyonye, uwakandamize na wewe ufaidike zaidi sio uwekezaji ambao Mkristo anatakiwa aufanye. Na unajua uwekezaji mafanikio katika uwekezaji yanakuja na ibaraka ya watu wengine. Kama uwekezaji wako utakuwa ni wa kutatua matatizo fulani au utakuwa wakiungwana, watu watakuombea na utabarikiwa sana. Tumepata experience ya watu ambao wanafungua viwanda ambao vinatengeneza bidhaa ambazo zinaenda kuathiri afya za watu. Walaji au watumiaji wa bidhaa zile. Watu wametengeneza sukari, wametengeneza chumvi, wametengeneza juisi ambazo zimeenda kuathiri afya za watu, watu wamepata kansa watu wamepata magonjwa mbalimbali saratani mbalimbali na watu wamepoteza maisha kulingana na kutumia bidhaa zile ambazo watu wamezizalisha na kipindi wanazalisha walikuwa wanajua kabisa kwamba hizi bidhaa hazina ubora au sio za kiungwana sio uwekezaji ambao mtu yoyote ambaye ni muungwana mtu yoyote ambaye ni raia mwema mtu yoyote ambaye anataka mafanikio anatakiwa awekeze uungwana utumike katika uwekezaji wetu uh, nakumbuka Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza sita mstari wa 18 Timotheo wa kwanza sita mstari wa 18 inasema watendee mema au watendee wema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa mali zao uwashirikiane na wengine kwa moyo watende wema yani wewe unatakiwa kutenda wema Wewe matajiri kwa kutenda mema. Yaani wewe utajirike kwa kutenda yaliyo mema. Na yaliyo mema ndio haya kipindi unataka kuwekeza. Usigandamize wengine, uwe mwema, uwe muungwana, ujali afya wengine, uzalishe bidhaa zilizo bora. Kama unafundisha tuition, basi fundisha tuition kwa ubora. Kama wewe ni mkulima, basi usipige madawa ya kwenda kuathiri afya za wengine kama wewe ni mzalishaji kama wewe ni mjasiria mali leta bidhaa ambazo unajua zina ubora kila kitu utakachokifanya ukitende kwa wema na kwa ungwana uwe ni mfanyabiashara uza bidhaa zako kwa bei ambazo ni, ni za ungwana ambazo zinajali watumiaji au wateja wako Na hii ni kanuni ya msingi sana. Niwai kuitwa kutatua mgogoro wa wakulima. Na sasa bahati mbaya walikuwa ni wakulima ambao ni wakristo na wanaenda kanisani. Wanasali na wanamwamini Yesu. Na hata kabla ya kuanza kwa kile walisema bana tuombe kwanza. Lakini cha ajabu wenyewe wameenda wamezuia maji ya mto ili yale maji yaende kwenye mashamba yao ya mpunga kitu ambacho sio cha uungwana kabisa kwa sababu ule mtu unavyoenda kule mbele kuna watu wengi sana maelfu ya watu ambao walihitaji ule mtu kwa ajili ya kuchota maji ya kutumia nyumbani ya kutumia hata katika mifugo yao ya kutumia hata katika mashamba yao pia 
lakini hawa baada walikuwa ni wawekezaji na walikuwa na mashamba makubwa na wakafunga mto wote usitirilishe maji ili mashamba yao ya mpunga yaweze kupata maji na kisha maji ambayo yanapita kwenye mashamba yao ya mpunga ambayo yamebeba sumu nyingi ya mbolea na kemikali zingine ndio yaende tena kwenye mto ili watumiaji wakayatumie tuwe makini sana tunavowekeza tuwe makini sana tunavyofanya biashara zetu tuwe makini sana tunavyofanya ujasiriamali wetu tuwe makini sana tunavyotanua miradi yetu maana ugomvi mwingi unatokea mtu ana eneo anataka kurudia eneo kwa sababu ana fedha anaenda kutoa rushwa huko wale maskini wananyanyaswa wanafukuzwa wana vitu vitu kama hivyo yametokea mambo mengi sana hayo katika hali yoyote Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza, sita msari wa kuna nane, tutende mema tutajirike kwa wema lakini tutoe mali zetu kwa ajili ya kuwasaidia walio chini ili wote kwa pamoja Tuwe na maisha bora lakini wote kwa pamoja tujiendee kumpokea Yesu Kristo. Mtu ambaye anatajirika na uwekezaji ambao unakufaa wewe ni uwekezaji ambao hautagandamiza watu wengine. Ni uwekezaji ambao utanyanyua watu na utakuwa mbaraka kwa watu wengine kupitia uwekezaji huu. Ninaamini tunaenda kubadilika. Sasa tunaenda kwenye pumziko mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Na kama ndio kwanza umefungulia runinga yako hivi sasa kipindi hewani ni Extraordinary Insights na mimi mtangazaji wako ni Rebecca Dennis. Endelea kufuatilia. Tunaenda kupumzika kidogo baada hapo tutarudi ili kuendelea na kipindi. Karibu. Tumeongelea mambo mawili makubwa ambayo yanatakiwa kwa kila mtu ambaye anataka kuwekeza. Moja lazima awekeze kwa vitu anavyovifahamu. And uh, invest in things which you do understand. Kwa hiyo kabla hujawekeza jaribu kupata vitu au taarifa mbalimbali vitu ambavyo unataka kuwekeza uvifahamu kwanza ndipo uingie katika uwekezaji. Lakini namba mbili tumesema uwekeze kiungwana. Generosity in investment au invest generously. Na hii nimesema tufanye tutende wema kwa watu wote. Tusiwagandamize, tusiwanyonye wala tusiwaumize watu wengine kipindi tunawekeza fedha zetu. Tupo katika point ya tatu sikiliza ushauri listen au seek for counsels um, ili jambo la ushauri limeongelewa sana na kila mtu ambaye anataja kufanikiwa lazima awe na washauri wawili watatu au apate ushauri kutoka sehemu mbalimbali ili aweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa hiyo ushauri ni jambo ambalo ni muhimu sana na stai kuongelea sana twende tu katika methali 15 mstari wa 22 methali 15 mstari wa 22 inasema bila mashauri mambo hayawezi kufanikiwa lakini kwa, ma, kwa kushauriana mipango hufanikiwa. Yaani bila mashauri mambo hayawezi kufanikiwa. Bila mashauri mipango haiwezi kufanikiwa. Bila mashauri uwekezaji hauwezi kufanikiwa. Bila mashauri mapambano hayawezi kufanikiwa. Yaani ili ufanikiwe lazima tukae, lazima mkae kama teamwork, kama watu, kama wadau, mshauriane ndipo mambo yaweze kwenda. Na kwenye kushauri maana pia mkubaliane. Sio kushauriana tu afu yake, kwao mkubaliane, mtoke na maazimio. Ndipo muende kutekeleza maazimio kwa sababu kila mmoja amekubali hayo maazimio basi mafanikio ni uhakika. 
Ndio maana sema lakini kwa mashauriano mipango ufanikiwa. Kwa hiyo kupanga pamoja, kushauriana pamoja, kukubaliana pamoja, kuazimia pamoja, kufanya kazi pamoja kuna kupeleka katika mafanikio. Maana halisi ya kampuni, company lazima usiwepo mmoja, lazima muwepo wengi. Hata kama iko limited kwa shares, lakini lazima shareholders wawepo. Na hii ni kusaidia kwamba kampuni isidondoke, ni kusaidia kwamba uwekezaji usiporomoke, ni kusaidia kwamba mipango isidondoke ili asiwepo mmoja mwenye hiyo mpango, uwepo watu wengi ambao wanashirikiana pamoja ili kufanikisha mipango hiyo. Na hivyo, hata kama we ni bosi unataka kufanya uwekezaji, utakuwa kuna watu wa chini ambao watakusindika pia uwekezaji. Kabla haujawapo majukumu yao, kaa nao pamoja, mjadiliane pamoja, mkubaliane pamoja, kisha mtuwe mazimio pamoja, na wewe uyesimamia ili mazimio kutekelezeka. Lakini ile kutoa tu kila siku, unashusha amri, unashusha amri, mambo hayata enda, utapata stress, uwekezaji wako utakua ni washida, ila kanuni ya mungu ni kanuni ya mashauriano. Na mungu anaitaji, sisi tukai pamoja kushauriana, alia mjuu na alio chini, ambea nawekeza na ambo anawekeza kwao, yuli ambea miajiri, na wali wajiriwa, wote wakaya pamoja, uwashauriane, apoke mawazo ya wafanya kazi, au watenda kazi wa, wake, na ndipo, atapo wote kwa pamoja atafanya maamuzi na hayo maamuzi ambayo yatakuwa yamepigiwa kura na kupitishwa ndio maazimio ambayo yanatakiwa yasimamiwe ili aweze kufanikiwa ni kanuni ndogo tu jambo la nini la kuzingatia katika uwekezaji lazima uwekeze kwa maadili maadili ni mambo mengi na maanisha kwamba kwanza rushwa isiwepo katika uwekezaji wako lakini pili magendo Ia siwepo katika uwekezaji wako, utakatisaji wa fedha, usiwepo katika uh, miradi yako. Miradi yako inatakiwa iwe, kwe, iwe, iwe ambayo imewekezwa katika maadili. Maadili ambayo inafata sheria za nchi, lakini maadili ambayo inafata sheria za mungu mwenyewe. Ukisuma kitabu cha muhubiri, kitabu mwenye na kipenda sana, muhubiri, muhubiri kuminambili msari wa kuminatatu inasema, hitimisho ni hili. <laughs> Mubiri anaitimisha bwana. Anasema hitimisho ni hili. Maneno yako yote yamekwisha sikiwa. Umeshaongea sana tumeshasikia. Mche Mungu na uzishike amri zake. Na kwa jumla kila mtu inampaswa kufanya hili. Hiyo ni mubiri, mubiri kumina mbili msari wa 13. Sasa kwamba mwisho ni hii. Yaani at last, yani mwisho na, na conclude kwamba Pamoja na yote ya hiyo, utajitetea sana, utaongea sana, manina yoko ya unatakiwa umche mungu. Ni kweli unitaji fedha, ni kweli unitaji kupata kipato, ni kweli umeona hiyo laba ndo fursa ya kiuchuno mbwende za kuibiwa araka. Ni kweli labu umeona wa sirikali imezembea katika same plan. Ni kweli labu umeona sheria haija kubana sana, lakini pamoja na yote mbwende zoka asema, unaitaji kumcha mungu unahitaji kumheshimu Mungu. Shughuli zako zote ambazo unazifanya zinatakiwa ziwe zile ambazo zina aksi. Upendo ni ema, sheria, amani yake. Ni zile ambazo zinalifuata neno lake. Msabato alafu unafuga nguruwe kama njia kujiingizia kipato tutakushangaa. Kwa sababu Biblia kanisa haikuruhusu kula wala kufuga nguruwe na kama huvitumii kwa nini unauzia wengine ili wavitumie tunarudi kwenye jambo la nne wekeza kimaadili kwa hivyo hivyo kama Biblia na vitabu vinatuelekeza tuwe na mfumo mzuri wa kuishi, mfumo mzuri wa afya, wa vyakula, wa vya mwenendo, vya kila kitu. Ni vyema uwekeze katika hivyo. Mungu atakubariki, lakini ambo na hudumia pia, watabarikiwe na huduma yako nzuri ambo na itoa. Kwa jambo la nne, wekeza kimaadili. Usiwekeze katika vitu mbawe vinapinga sheria, lakini sheria anchi, lakini pia sheria ya mungu ambayo imedhirishwa wazi kwetu kupitia neno laki. Jambo la tano na la mwisho, wekeza katika mambo mbali mbali. 
tunafanya diversification katika investment zetu. Tukiwekeza katika mambo mbalimbali mbali katika maisha yetu, tutajikuta kwamba hata moja likikwama lingine lina lina linasaidia. Unaweza kujenga nyumba, nyumba ikaungua. Unaweza kanua gari, labda basi likapata ajali. Sikuizo of course kuna insurance inaweza kukusaidia. Unaweza kulima mahindi ya wadudu wakaja. Lakini kama ulikuwa na shamba kubwa unaweza kuweka insurance ya vitu kama hivyo. Of course kuna insurance ambazo zinaweka katika vitu vyote ili balaa inapotokea ili angalau usipate hasara kubwa sana. Lakini balaa zinaweza zikatokea muda wote. Na zingine zinaweza zika kusudia zingine zikawa kusudiwa. Na balaa zingine zinatokea kipindi hata ambapo haujatarajia. Kwa hiyo ili uweze ku kukua vizuri katika wekezaji wako usiwekeze usitegemee kitu kimoja tu tegemea vitu mbalimbali na hivi naongea hata na walioajiriwa usitegemee ajira tu kutumbulia koko nje nje tunaweza kutumbulia siku yoyote unaweza kufukuzwa kazi lakini kuna siku utakuja ustafu na ile kazi ambayo umeajiriwa kwayo hautatakiwa tena kuifanya unataka kufanya shughuli zingine na kama ulikuwa umewekeza katika vitu vingine itakuwa imekuandalia uzee mwema lakini pia unaweza ukajikuta kwamba matumizi yako yanaanza kuwa makubwa na sasa unahitaji kipato kikubwa zaidi lakini mwajiri wako hana namna ya kukuongezea mshahara kwa hivyo unatakiwa uwekeze katika vitu vingine ili kuweza kufanya nini ili kuweza ku survive na kugalimia vitu vyote kabla ajengea katika uwekezaji mambo matano muhimu ambayo kila mwanadamu katika sayari hii anatakiwa ajue kabla ajaingia katika kuwekeza tumesema jambo la kwanza ni kwamba wekeza katika mambo unayoyafahamu kila mtu ambaye anahitaji kufanikiwa lazima awekeze katika vitu ambavyo anavifahamu lakini jambo la pili tukasema ni kwamba wekeza kiungwana wekeza kiungwana jambo la tatu tukasema sikiliza ushauri wa watu wengine jambo la nne tukasema wekezwa kimaadili na jambo la tano na la mwisho tumesema wekeza katika mambo mbalimbali kwa haya ni mambo matano ambayo ni muhimu sana ambayo kila mtu anatakiwa ayafahamu na kila mtu ayazingatie katika uwekezaji wake ni mambo matano ya muhimu sana Mambo matano ambayo unatakiwa kuzingatia ni mambo matano ambayo kama utayasikiliza na kuyafuata vizuri basi uwekezaji wako utakuwa ni wa raha wa amani na ninakuhakikishia lazima ufanikiwe katika mambo katika mipango hiyo ambayo umeweka Mungu akubariki sana Mpaka kufikia hapo kipindi cha extraordinary insights hakina la ziada. Kumbuka tumekuwa tukijifunza swala zima la uwekezaji. Ni matumaini yangu kwamba umepata uh, elimu ya kutosha na umepata kujua ni vitu gani vya kufanya ili kuhakikisha unawekeza sahihi na unapata maendeleo unayotegemea katika uwekezaji unaofanya. Sasa ni msafiri ndo alikuwa uh, mtu wa mada wetu siku hii ya leo na mimi mtangazaji wako ni Rebecca Dennis. Usikose kipindi kingine wiki ijayo endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania Mungu akubariki. Hadi siku nyingine kwa heri.